experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. இந்த ஒரு மெசேஜை சொன்னோம் அப்படின்னா இவ்வளோ தூரம் பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத இங்க உங்களுக்கு அது நாட்டு தோணுச்சு இந்த இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நம்மளை சுத்தி நிறைய நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாக்குறப்போ சரி இதையே நம்ம அட்ரஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வந்து சித்தார்த் சார் இந்த மாதிரி பார்த்தது இல்லை இந்த மாதிரி சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து நானே ஃப்ரெண்டான அடிச்ச சுரேஷ் அப்புறம் அந்த வில்லன் தெரில தர்ஷன் அவர் எல்லாருக்குமே வந்து ஆக்டிங் ஒர்க் ஷாப் டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் நடந்தது ஓகே அந்த அந்த இதில் வந்து லேட்டராக வந்து சிதா சாரும் ஒன்று ஜாயின் பண்ணார் இந்த படம் வந்து நல்லா போ போகுன்ற ஒரு ஆசை இருந்துச்சு இதில் வந்து நம்ம கேரக்டர் இந்த அளவுக்கு பேசணும் பேசப்படும் நம்மளை வந்து மக்கள்லாம் ரெக்னைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் நான் வந்து அங்கே இன்னும் நிறைய எடுக்கப்பட்டுச்சு அந்த சீனு ஆமாம் ஆமாம் கரெக்டாக அந்த போர்ஷன் தானே இல்லை அதுக்கப்புறமும் அந்த 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 ஃபைட் கயாஸ் வந்து கொஞ்சம் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த மாதிரி கட் பண்ணது வந்து செம்மையாக இருந்தது ரெஸ்ட் ரூம்ல போயிட்டு வந்ததும் அந்த நிமிஷம் அவங்க சொல்லுவாங்க அக்கா இங்க வாங்க என்ன இது வாஷ் பண்ணி விட்டு போங்க அப்படிம்பாங்க என்ன கன்வே பண்ண வராரு அதுல அது ஏன் அவங்களுக்கு புரியுதுன்னா இது இவங்க இப்படி சரியா தண்ணி விட்டு விடாம போனாங்கன்னா இன்னொரு துப்புரவு தொழிலாளி வந்து அதை கிளீன் பண்ணுவாங்க யாரு கை வச்சாலும் அம்மாவை தாண்டி ஏன்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற நிறைய கேசஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்பா சித்தப்பா தாத்தா மாமா தான் வந்து ஆதன் சினிமனைகள் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இன்னைக்கு என் கூட இருக்க ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் எனக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுக்கும் பயங்கரமான ஸ்பெஷலாக தான் இருப்பார் சித்தா படம் படம் ரிலீஸ் ஆகி தேட்டருக்கு வந்தப்பையும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திச்சு இப்போ ஓடிடில் வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் அதுக்கான வரவேற்பு அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதில் எல்லா கேரக்டரும் அதிகமாக பேசப்படுங்க சின்ன சின்ன கேரக்டர் கூட வந்து நம்ம நோட் பண்ணி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் இவரை பற்றி பேசாமல் இருக்கவே முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு நண்பர் நம்மளுக்கு இல்லையே அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் இன்னும் நிறைய பேருக்கு இருக்குது எப்படி ஒவ்வொரு படங்களும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் அதிகமாக பேசுமோ பெரிய நடிகர்களையும் தாண்டி அந்த மாதிரி இவரும் மிக விரைவில் இல்லை இப்பயே வளம் வந்துக்கிட்டாரு இன்னும் சில 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 ப்ராஜெக்ட்ஸும் பெருசாக இருக்குது அதுலேயும் இன்னும் பெரிய கட்டத்துக்கு கண்டிப்பாக போவார் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு இன்னைக்கு இவரை நாங்கள் அழைச்சிருக்கோம் பாலாஜி சவனமுத்து அவர்கள் வணக்கம் 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 பேரோட சொல்லிட்டேண்ணா ஏன்னா பாலாஜியோட நின்றுட்டே இருக்காங்க நாங்கள் நல்லா இருக்கும் நாங்கள் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் ஓகே நான் எனக்கு நீங்கள் ரிவீல் பண்ணிங்க இந்த இடத்துல நானும் ரிவீல் பண்ணிடுறேன் பிரதர் எப்படி இருக்காரு சூப்பராக இருக்காங்க எங்களோட வாழ்த்துக்களை அவர்கிட்ட சொல்லிடுங்க ஏன்னா அப்போ நாங்கள் சொல்ல முடியல இந்த விஷயத்தை அவர் கன்வே பண்ணிருங்க கண்டிப்பாக மிரட்டி விட்டீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல சிறந்த படங்கள்ல கண்டிப்பாக இதை டாப்ல இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு மாறுபடும் கிடையாது அதனால நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க தேட்டர்ஸ்ல வந்து நல்லா போச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா பெரிய படங்கள் கூட நம்ம ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறமா ஸ்லோவாக பிக்கப் ஆகி வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் சூப்பராக போயிட்டு இருந்துச்சு அண்ட் இப்போ ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஓடிடியில் வந்து என்னாமஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இது நாங்கள் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல சரி பயங்கரமான இன்டு டென் டைம்ஸ் தேட்டரை விட டென் டைம்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு லைக் படத்தை தாண்டி பர்சனலாக அதில் நடித்த எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்குமே ரெக்கக்னேஷன் கிடச்சி கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கு இப்போ கூப்பிடுறாங்க அந்த வில்லனை கூப்பிடுங்க அந்த குட்டி மாமாவை கூப்பிடுங்க அப்படின்னு ஆமாம் ஆமாம் அந்த மாதிரி வந்து எல்லா படங்களுக்கும் அமைஞ்சிடாது இது வந்து ஒன் ஆஃப் கைண்ட் நினைக்கிறேன் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வருஷத்துல இதுதான் ஒரே ஒரு படம் அந்த மாதிரி டீட்டெயிலா கூப்பிட்டு படம் ரிலீஸ் ஆகி இத்தனை நாட்களுக்கு அப்புறமும் எல்லாரையும் ஆமா லைக் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆனாலும் இப்ப பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் எப்படி அது உருவாச்சு நீங்களா இந்த ஒரு மெசேஜ் சொன்னோம் அப்படின்னா இவ்வளோ தூரம் ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத எங்க உங்களுக்கு அது நாட்டு தோணுச்சு ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மெசேஜ் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நம்ம எடுக்கல ஓகே நல்ல நல்ல படம் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே இப்போ இந் இந்த இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நம்மளை சுற்றி நிறைய நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ சரி இதையே நம்ம அட்ரஸ் பண்ணக்கூடாது அதை வந்து ப்ரீச்சியாக சொல்லிடக்கூடாது அது மட்டும்தான் ஒரே ஒரு விஷயம் தோணிட்டு இருந்துச்சு நம்ம கோவிட் அப்போ லாக்டவுன் அப்போ தான் வந்து இது பெண் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 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 ஒன்லைன் மாதிரி எழுதிட்டு இது எப்படா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நல்லா இருக்குது டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தான் வந்து சித்தார்த் சார்ட்ட பேசி அவங்க கமிட் பண்ணியிருந்தாங்க சித்தார்த் சார்ட்ட பேசுகிறப்போ வந்து என்ன படம் எதுலாம் தெரியாது அருண் கூட நான் ஒரு
ஆக்டிங் ஒர்க் ஷாப்லாம் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஒரு டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஏன்னா இதில் சித்தார்த் சாரை தாண்டி மித்த எல்லாருமே வந்து புது நடிகர்கள் அப்படின்றப்போ அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணுன்ற தாண்டி அந்த இப்போது அந்த வந்து அந்த கண்டென்ட்டை கரெக்டாக டெலிவரி பண்ணணும் எல்லாருக்குமே வந்து பயங்கர வெயிட்டான கேரக்டர் ஸோ அதனால் வந்து எல்லாருக்குமே அந்த சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து நான் என் ஃப்ரெண்டாக நடித்த சுரேஷ் அப்புறம் அந்த வில்லன் இருக்கார்ல தர்ஷன் அவர் எல்லாருக்குமே வந்து ஆக்டிங் ஒர்க் ஷாப் டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் நடந்தது ஓகே அந்த அந்த இதில் வந்து லேட்டராக வந்து சித்தார்த் சாரும் வந்து ஜாயின் பண்ணார் அவரும் ஆமா எப்படின்னா இப்போ சொல்ல எல்லாருமே ஒரே மீட்டர்ல இருக்கணும் அந்த இதான் எல்லாருமே அவரும் அவர் வந்து பண்ணணும்னு என்ன அவசியம் ஆனா எங்களுக்காக அவரும் வந்து பண்ணாரு அவரு அப்புறம் அந்த அண்ணி கேரக்டர் இருந்தவங்களும் அவங்களும் அவங்களுமே வந்து எனக்கு இது புதுசா இருக்கு இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப்லாம் பண்ணி பண்றது ரொம்ப புதுசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சோ இது அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அது செம்மையா என்ஜாய் பண்ணி பண்ணோம் நாங்க இந்த படம் படமா இருக்காது அப்படின்றத உங்களுக்கு படம் எடுக்கிறப்பையும் சரி எடுத்த வாட்டியும் சரி எந்த இடத்துல உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்டா இது படமா இருக்காது ஒரு பாடமா இருக்கும் அப்படின்றது அது ஸ்கிரிப்டிங் ஸ்டேஜ்ல எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு தெரிஞ்சிருச்சு ஆமா ஆமா ஸ்கிரிப்டிங் ஸ்டேஜ்ல தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க ரெடி பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு பிரேக் விட்டாங்க இது வந்து லைக் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவர்ட்ஸ் ஒரு ஒரு த்ரில்லர் மாதிரி போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்துரும் செகண்ட் ஆஃப் இப்படி தான் போகுது அப்படி அதனால இது அப்படி போகக்கூடாது வேற மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரேக் எடுத்து வேற மாதிரி ஒன்று கொஞ்சம் டைம் எடுத்து எழுத ஆரம்பித்தாங்க அப்போவே தெரிஞ்சு சரி ஓகே இது வந்து இது இதுக்கான இது நல்லா வந்துடும் இதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டும் ஒரு சின்ன ஐயப்பாடு இருந்தது ஆனால் அது வந்து தேட்டரில் வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ் வந்து சரி ஓகே நல்ல படங்களை வந்து கொண்டாடாமல் விடமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சிருச்சு எடுத்ததுமே இந்த படம் சித்தார்த்து தான் அப்படின்றத முடிவு பண்ணிட்டு ஆமாம் 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 ஃபஸ்ட்டே வந்து அவருக்குன்னு தான் இந்த கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எழுத ஆரம்பிச்சது ஓகே அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்க முன்னாடி இருந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க பன்னியார் பத்து மணி டைம்லேயே சித்தார்த் சார் வந்து பேசினாங்க அது முடிச்சுட்டு நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் கரெக்டாக அமையல அப்போ இந்த படம் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு படம் பண்ணி கொடுங்க அதில் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சித்தார்த் சார் சொல்லி ஓகே அதுக்கப்புறம் இவங்க அந்த கா அது அவருக்காக தான் கலந்து கதை எழுதினது ஏன்னா மூணு படங்கள் விஜய் சேதுபதி அவர்களோட பண்ணியாச்சு ஏன்னா தொடர்ந்து அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கான டிரெக்டர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக முதல்ல எல்லாருக்குமே பழகின வரைக்கும் சரி அவரோட படைப்பை பார்த்த வரைக்கும் சரி அண்ணன் பேர் கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நாளுக்கு நாள் அவர் வந்து எப்படி சொல்கிறது செதுக்கிக்கிறாரு அவரே செதுக்கிக்கிறார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த படத்தில் நீங்கள் இந்த கேரக்டர் பண்ணணுன்றது யாரோட டிசிஷன் இல்லை நான் வந்து அது என்னோட டிசிஷன் கிடையாது டேரக்டர் கால் டேரக்டர் டேரக்டர்ஸ் கால் தான் இது கரெக்டாக இருக்குமா என்னன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் முடிவு பண்ணாங்க நான் எனக்கு கூட கொஞ்சம் டவுட் இருந்தது கேரக்டர் தான் பேசி வைப்பீங்களா வீட்டில் இருந்தாலும் கூட டேரக்டர் சார் இல்லை இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது இல்லை இல்லை அண்ணன்கிட்ட நான் போய் பேசுகிறப்போ வந்து இது கரெக்டாக இருக்குமா என்னால் இது பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒர்க் ஷாப் பண்ணுவோம் ஒர்க் ஷாப்பில் பண்ணும்போதே நிறையா ரிஹர்சல்ஸ்லாம் பண்ணி பார்த்துருவோம் பண்ணி பார்த்துட்டு அதெல்லாம் வந்துடும் நீ கவலைப்படாத ஏன்னா எனக்கு வந்து எனக்கு நடிக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுச்சு அதுக்கு லேர்ன் பண்ணிட்டோம் ஆனால் என்ன இருந்தாலும் இப்போ தேரி வேறு ப்ராக்டிக்கல் வேறு இல்லை ஆமாம் அதனால் இது இதனால் நம்ம நம்ம பண்ணிட முடியுமா ஏன்னா ஒரு நல்ல படத்தை போய் நம்ம போய் கெடுத்துடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு டவுட் இருந்துட்டுருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இவங்களும் சரி ஆக்டிங் ஒர்க் ஷாப் ட்ரெயினர் எங்களுக்கு இருந்தாங்க ராஜேஷ் சார்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து நிறைய ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து செம்மையாக டெவலப் பண்ணுறாங்க ஓகே அதான் இப்போ நம்ம பண்ணிடுமான்றது ஒரு கேள்வி நான் சொன்னேன் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் பேசுறதாக இருக்கட்டும் அவரை சொல்கிறதாக இருக்கட்டும் வீட்டிலலாம் வந்து அடிச்சுக்கிட்ட ஃபைட்லாம் இருக்குது அண்ணன் தம்பிலாம் போட்டு அடி மண்டையை விட அப்படின்லாம் நம்ம ஃபைட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்குள்ளே அந்த மரியாதை தான் உங்களுக்குள்ளே அப்படிலாம் இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுலலாம் அடித்து சண்டை எடுத்து அருவாள் எடுத்து வெட்டாத குறை அந்த மாதிரிலாம் அது எல்லாம் அண்ணன் தம்பிலாம் எப்படி இல்லாமல் இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரிலாம் அந்தந்த வயசில் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அவங்க இங்கே நான் மதுரையில் இருந்தேன் அவங்க இங்கே ஒர்க் பண்ண வந்துட்டாங்க அந்த அந்த பிரிவு வந்து எங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்திடுச்சு ஓகே அது வந்து எங்களுக்குள்ளே மரியாதையும் கொண்டு வந்துருச்சு ஒரு புரிதலும் ஏற்படுத்திடுச்சு நினைக்கிறேன் அதில் தான் கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகிடும் அதுக்கு முன்னா
நம்ம இந்த படம் வந்து நல்லா போகணுன்ற ஒரு ஆசை இருந்துச்சு இதில் வந்து நம்ம கேரக்டர் இந்த அளவுக்கு பேசணும் பேசப்படும் நம்மளை வந்து மக்கள்லாம் ரெக்னைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் நான் வந்து நினைக்கவே இல்லை சரி ஓகே இந்த படம் பார்த்துட்டு நல்லா பண்ணியிருக்கேன் இவனை பார்த்து ஆ இவனும் நல்லா பண்ணியிருக்கான்ப்பா அப்படி சொல்லுவாங்கன்னு தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும்னு நான் வந்து சத்தியமாக நினச்சே கூட பார்க்கல ஓகே நாங்கள் தேட்டர்ஸ் தேட்டர் ரெஸ்பான்ஸ்லாம் பார்க்க போயிருந்தோம் தேட்டர்ஸ்லலாம் வந்து படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு வந்து எனக்கு எந்திரிச்சுன்னு கை தட்டுறாங்க வந்து கட்டி பிடிக்கிறாங்க இது இது என எனக்கானது இல்லை இது வந்து படத்துக்கானது அந்த கதைக்கானது அந்த அதை வந்து எங்கள் கிட்டே வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா தேங்க்யூ ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு படம் எடுத்ததுக்கு தேங்க் எதுக்கு பண்ணணும் ஒரு படம் எடுத்து நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லைன்னு தானே சொல்லணும் ஆனால் தேங்க் பண்ணுறாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிட்டாங்க அது வந்து நானாரா ஏன்னா அந்த ரிசல்ட் டைரெக்டாக பார்க்குறப்ப லைவாக பார்க்கணும் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷோ பார்த்தோம் அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கு போட்டு காமிக்கிறோம் அப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து நிறைய பேர் வந்தாங்க ஏன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் இந்த கண்டென்ட் வந்து என்டர்டெய்னிங்காக இருக்குமா அப்படிலாம் ஒரு டவுட் இருந்துச்சு பார்த்தா அவங்க லோயலா காலேஜ்லேருந்து வந்திருந்தாங்க அவங்களாம் பார்த்து அழுது கட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டீஸில் இருக்கிற டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது அவங்களுக்குலாம் இந்த அளவுக்கு கனெக்ட் ஆகும்போது அது எங்களுக்கு ஆச்சு போச்சு அப்போ பயங்கர எமோஷனாக இருந்துச்சு சரி ஓகே அப்போ தான் கொஞ்சம் நம்பிக்கை வந்துச்சு இது வந்து கண்டிப்பாக பேசப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் என்னோட கேரக்டருக்குமே இந்த அளவுக்குலாம் நான் கொஞ்சம் கூட நினச்சி பார்க்கலாங்க ஓகே அதை நான் சொன்னேன் பயங்கரமாக ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு நண்பன் நம்மளுக்கு இல்லையா ஏன்னா அக்கா பார்த்தாங்களா மாமா அடிச்சியா அப்படின்றப்போ இவ்வளவு தூரம் சந்தோஷம் நாங்களும் அந்த இடத்துல வேற மாதிரி எதிர்பார்த்தோம் அது ஃப்ரெஷ்ஷோலே வந்து அதுக்கெல்லாம் கிளாப் பண்ணிட்டு அப்போ ஓகே இதுக்கெல்லாம் கிளாப் பண்ணுறாங்களா ஓகே அந்த அளவுக்கு சரி ஓகே இங்கே இந்த மொமெண்ட்லாம் ஓக் ஆச்சுன்னா நமக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஐடியா இருக்கும்ல அப்பா அப்பாடா ஓகே ஓக் ஆக போகுது அப்படின்னு நினைச்சேன் இந்த டைம் நல்லா டீட்டெயிலாக பேசலாம் நினைக்கிறேன் படமும் ரிலீஸ் ஆகி நல்லா இருக்கு நல்ல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நீங்கள் அவர் அடிப்பி ஆமாம் ஆமாம் அந்த சீனில் வந்து யாரும் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் கத்துவீங்க அடிச்சு முடிச்ச வாட்டி இவர் பிடிச்சிட்டே இருப்பாங்க ஒரு மாதிரி கத்துவீங்க அது அதை முடிச்சதுமே அவர் ஃப்ரேம் தான் காமிப்பாங்க அங்கே இன்னும் நிறைய எடுக்கப்பட்டுச்சு அந்த சீனு ஆமாம் ஆமாம் கரெக்டாக அந்த போர்ஷன் தானே இல்லை அதுக்கப்புறமும் அந்த 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 ஃபைட் கயாஸ் வந்து கொஞ்சம் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த மாதிரி கட் பண்ணது வந்து செமையாக இருந்தது ஒரு ஒரு பயங்கர கயாஸ் கடுத்து டெட் சைலண்ட்ன்றப்போ அது பயங்கர தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி தான் அவரோட ஸ்கின் கலருக்கு அதுவும் பயங்கரமா தெரிஞ்சது இப்படி எல்லாம் பிடிக்க கூடாதா அடிக்கிற மாதிரி நடிக்கணும் அப்படி சும்மா சும்மா மட்டும் பிடி அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அப்படி மாதிரி பிடிச்சிட்டேன் நான் கொஞ்சம் அடிபட்டு இருக்கும் அவருக்கு ஆனா அது எனக்கு தெரியாம பண்ணதுதான் ஓகே அந்த கிணத்துக்கிட்ட ஒரு சீன் வரும் அப்போதான் நீங்க வந்து நீங்களே அழுகிறதா இருக்கட்டும் அங்க சைலண்டா இருந்துச்சு செட்டே சைலண்டா தான் இருந்துச்சா ஏன்னா சித்தார்த்திட்ட வாங்க வேணாம் இப்படின்னா போதும் அவரு அவருக்குள்ள இருக்க அது இத்தனை வருஷம் வெறியும் கொட்டிடுவாரு என்ன தெரிஞ்சு அதுதான் உண்மை நினைக்கிறேன் அவருக்கு ஏத்த தீனி கிடைக்கல போட்டது அருணன் தான் அந்த அந்த கிணத்துக்கிட்ட எடுத்த சீன் எப்படி இருந்துச்சு நாங்கள் நீங்களாம் அழுதோன்னே இப்போ நண்பனுக்கு அழுக வருது அப்படின்ற மாதிரி அந்த சீன் வந்து எங்களுக்கு படிக்கும் போதே வந்து பயங்கரமாக அழுக வந்துருச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ஏன்னா ஈஸ்வரன் வந்து எப்படா இவ்வளோ நல்லவனாக ஒருத்தன் ஒருத்தன் இருப்பாங்க அதாவது வந்துட்டு அவன் வந்து ஈஸ்வரன் வந்து என்ன கேட்பான்னா பொண்ணி எப்படா இருக்கான் என்னை யாருமே பார்க்க விடலடா டே ஏன்னா என்ன தப்பாக நினச்சிட்டேன்னு கூட கேட்க மாட்டேன் ஈஸ்வரன் ஆமாம் என்னை பார்க்க விடலாம் வந்து சாதாரண ஆடியன்ஸ்க்கே வந்து அழுக வந்துடும் அது அந்த சீனில் இருந்த மூடும் சரி அங்கே இருந்த நின்று ப்ளஸ் இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நாங்கள் பண்ண ரிஹர்சல் தான் அதை வந்து எடுத்து கொடுத்துருச்சு அந்த சீன் முடிக்கிறப்ப தான் வந்து சித்தார்த் சார் கூப்பிட்டு பாராட்டினார் சூப்பராக பண்ணிட்டா நீ நல்லா பண்ணிட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எப்படின்னா என் என்னோட பேரும் ப கேமராமேன் பேரும் ஒன்று தான் பாலாஜி தான் ஓகே பாலாஜி பாலாஜின் கூப்பிடுவாங்க நான் என்ன தான் கூப்பிடுவாங்கன்னு நினச்சிட்டு போய் பார்த்துட்டு பார்த்தா கேமராமேன்ட்ட பேசிட்டு இருப்பாங்க சரி ஓகே அந்த சீன் முடிச்சதுக்கப்புறமா வந்துட்டு பாலாஜின் கூப்பிடுவாங்க சரி கேமராமேன் தான் கூப்பிடுவாங்க பார்த்தா என்ன தான் கூப்பிட்டு சூப்பராக பண்ணிட்டடா நல்லா பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சீன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சொன்னாங்க ஓகே இன்னமும் அந்த காலையில் டே எங்கடா இருக்க வீட்டுக்கு வாடா அப்படின்றப்போ சொல்கிறா அவனை இன்ஃ
அவங்க பஸ்ல இருந்து இறங்கின ஓப்பனிங் சீன்ல இறங்கினதுமே அந்த ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வருவாங்க அங்க இருக்கிற ஒரு பின் நான் அங்க இருந்தே மெசேஜ் என்ன ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா எல்லாருமே இதை வந்து எதுக்கான ஒரு மெசேஜா எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ரெஸ்ட் ரூம்ல போயிட்டு வந்ததும் அந்த நிமிஷம் அவங்க சொல்லுவாங்க அக்கா இங்க வாங்க என்ன இது வாஷ் பண்ணி விட்டு போங்க அப்படிம்பாங்க என்ன கன்வே பண்ண வராரு அதுல அது அந்த சீனுக்கான டிஸ்கஷன் வந்து நிறைய போச்சு நான் நினைக்கிறேன் அவங்க ஏடிஸ்லாம் வந்து இந்த சீன் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இது இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் அதை பண்ணாங்க அது வந்து நம்ம நிறைய சமயம் சொல்ல மாட்டோம் இப்போ அவங்க வந்து துப்புரவு தொழிலாளி அப்படின்றது லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் தெரியும் அந்த ஸ்டேஜில் தெரியாது அது அவங்களான அது ஏன் அவங்களுக்கு புரியுதுன்னா இது இவங்க இப்படி சரியாக தண்ணி ஊற்றி விடாமல் போனாங்கன்னா இன்னொரு துப்புரவு தொழிலாளி வந்து இதை க்ளீன் பண்ணுவாங்க ஓகே அது அவங்களால் வேலை கிடையாது இல்லை நீ தானே யூஸ் பண்ணுற அது உன்னோட வேலை தானே நீ சரியாக பண்ணினா அவங்களுக்கான வேலை வந்து கிடையாது இல்லை இல்லை ரோட்டில் குப்பை போட்டு போகிறனால தான் இன்னொருத்தவங்க வந்து பொறுக்குறாங்க நீ சரியாக குப்பை தொட்டில் போட்டு போகணுன்னா அவங்க வேலை ச கம்மி பண்ண கம்மி ஆகும்ல அது அதுவும் சரி இவங்க வந்து ஒரு ஒரு இன்ட்ரவர்ட்டான பொண்ணு கிடையாது செம்ம போல்டான பொண்ணு ஏன்னா வாழ்க்கையில் பார்த்துட்டு வந்திருக்காங்க நிறைய விஷயத்த எல்லா பொண்ணுங்களும் பார்க்காத விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருக்காங்க அடிபட்டு வந்திருக்காங்க மேலே வந்திருக்காங்கன்றத தெரியப்படுத்துறதுக்கான சீன் தான் அது இதை நாங்கள் எங்கே இன்னொரு இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம்னா மாமாவை அடிக்கிறப்ப கூட ஏய் டீ தரேன் கழிவிட்டு ஆமா போ அப்படின்றப்போ ஏங்க அது ஒரு அரசியல் அங்கே என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு புரியுது அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆனா சிலருக்கு எப்படி தெரியும்னா ஹீரோ ஹீரோயினை காப்பாத்துறாரு அப்படின்ற அதுக்குள்ள அரசியல் அதுக்குள்ள அதுதான் ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து நம்ம ரெஸ்ட் ரூம் நம்ம கிளீன் பண்றது நம்மளோட நம்ம கடமை அது நம்மளோட வேலை அதை நம்ம இன்னொருத்தவங்க பண்ண சொல்றதுன்றது வந்து இத்தனாயிரம் வருஷமா பண்ண வச்சுட்டு இருக்கோம் இனிமேலும் அதை பண்ணணுமா ஏன்னா அது வந்து அது வந்து பாவம் அதை தாண்டி வேற ஏதோ ஒண்ணு பெருசு அது எப்படி நம்ம நம்மளோட இத கழிவை நம்ம தானே சுத்த பண்ணணும் அதுதான் அவங்க அந்த கேரக்டர் மூலமா அதை சொல்ல வந்தது வந்து அதுதான் அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணுது அதுவும் அவங்க செம்மையா டெலிவர் பண்ணிருந்தான் கண்டிப்பா அண்ணனோட அந்த ஃப்ரேம் செட்டுமே பயங்கரமா இருக்கும் நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல சொன்னதான் நான் அம்மா வந்து சொல்லி கொடுக்கறப்ப நல்லா பாத்தீங்கன்னா பேசுக்கு மட்டும் தான் நான் வச்சிருப்போம் ஃப்ரேமு ஏன்னா அங்க அங்க அதை மக்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் ஆனா எல்லாத்துக்கும் சின்னதா ஒரு விஷயம் என்னன்னா சித்தாவே கை வச்சா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சித்தாவே கை வச்சா அப்படின்றப்போ சித்தா தான் சாமி அந்த பொண்ணுக்கு அப்ப சாமியே வச்சா குழுமே கூட அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வருது இல்லை அது அது இவ்வளவு தூரம் எப்படி எழுதுனீங்க எழுதுனாங்க அது அது நிறைய டிஸ்கஸ் போச்சு அது அதுக்குமே இதுல இருக்கிற எல்லா சீன்ஸுமே வந்து பல முறை கொஸ்டின் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி ப்ராப்பரான ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ட்ட கொடுத்து என்ஜிஓஸ்ட்ட கொடுத்து இது சரியா இது அரசியல் பொறுத்தலோட இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா கொண்டு வந்தது தான் இந்த சீன் எந்த சீனுமே வந்து சும்மாலாம் பண்ணது கிடையாது ஏன்னா இதுக்கு இது இந்த படம் இந்த அளவுக்கு பேச போறதுக்கு முக்கியமான காரணமே ரைட்டிங் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ரைட்டிங்காக ரொம்ப 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 நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அதோ அதுதான் அந்த சீனுமே வந்து யாரு கை வச்சாலும் அம்மாவை தாண்டி ஏன்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற நிறைய கேசஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்பா சித்தப்பா தாத்தா மாமா தான் வந்து இது காரணமா இருக்காங்க குழந்தைங்களுக்கு அது வந்து தெரி அது வந்து நிறைய கேசஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆகுது இன்னும் பலாயிரம் கேசஸ் ரிப்போர்ட் ஆகாமே போயிட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு அம்மா தான் வந்து ஒரு குழந்தைக்கான ஒரு சோல் ப்ரொடெக்டர் அப்படின்றது தான் அது யாரா இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் கை வச்சாலுமே நீ வந்து சொல்லு அது சரியா தப்பான்னு நான் சொல்றேன் உன்கிட்ட அப்படின்றத அந்த அம்மா போட்டு பண்றாங்க அந்த இடத்துல வந்து ஈஸ்வரனுக்கு வந்து அது ரொம்ப போனது என்னன்னா ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இஷ்யூ நடந்துட்டு வந்திருக்கு இப்போ இதே இது நார்மலான டேஸில் அவங்க வீட்டில் இருக்கும்போது சொல்லியிருந்தா ஆமாண்டா நானே வச்சாலும் நீ போய் அம்மாட்ட சொல்லணும்டா அப்படின்னு சொல்லி ஈஸ்வரனே சொல்லியிருப்பார் ஆமாம் அப்போ அந்த மனநிலையில் அவர் இருக்கும்போது இது சொல்லும் போது பயங்கர ஹர்ட்டிங் ஆகிடுது ஏன்னா எந்த ஒரு ஆம்பளையும் வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறப்போ அது வந்து ரொம்ப உடஞ்சி போயிடுவாங்கல்ல அதுவும் இன்னசெண்டாக இருக்கிறப்போ இல்லை எல்லாத்தோட இன்னொரு கேள்வியும் என்ன வரைஞ்சுன்னா ஏங்க விட்டுட்டு போனார் அவர் அதுக்கான பதில் எங்களுக்கு இன்னமும் கிடைக்கல ஆனால் அதில் இருந்த ஒரு அழுத்தம் என்னன்னா ஏன்டா விட்டுட்டு போனால் என்னடா விட்டுட்டு போனால் என்னடா அந்த கேள்வி தான் அவரோட கேள்வியாகவும் அதுதான் உண்மையாகவும் இருக்குது ஏன் விட்டுட்டு போனார் அதுக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கலாமோ அது அது சொல்லியிருந்தால் மக்கள் இந்த கேள்விகள் கேட்க அது வந்து நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம டே டு டே லைஃ
அவன் எப்படி இருக்கா அப்படின்றது அதை தெரிஞ்சுக்க முடியல நீ என்னடா என்கிட்ட கேட்குற நான் உன் நண்பன் என்னடா அப்படின்னு இவன் வந்து என்னென்னா இருந்தாலும் இவன் வந்து போய் அவனோட அக்கா பொண்ணை பார்த்துட்டு வந்துட்டான் வடிவேல் அக்கா பொண்ணு அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் பார்க்குறப்போ கண் இருட்டிருது அவனுக்கு பார்க்குற எல்லாருமே தப்பாக தெரியுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எதுவுமே ம கண்டுக்கு முன்னாடி வரல ஸோ ஒரு காட்டையான மாதிரி வந்து ஒரு கலபரம் பண்ணிட்டு போயிடும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா வந்து ரியலைஸ் பண்ணுறான் ஐயோ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமே இவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் இவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிச்சு அடிக்கிறது பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே அடிச்சுப்பாங்க அவங்க குடிப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு பழி சொல் சொல்லிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போய் வர வழி இல்லாமல் அவன் போய் அங்கே பேசவே மாட்டான் வடிவில் ஆமாம் போய் அழுக அழுக மட்டும் தான் வரும் அவன் போய் என்ன பேச முடியும் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் அது டிசைன் பண்ணுறோம் எங்களுக்குனா ஈஷுவோட பிரச்சனையில் ஈசு கோவப்படுற மாதிரி கூட ஏன் வடிவில் கோவப்படலை தடுத்தது வேலையா இல்லை பொண்ணோட பேர் கெட்டு போயிடும் இல்லை இந்த இதனால அவள் லைஃப் கெட்டு போயிடும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஆ கண்டிப்பாக பொண்ணு கெட்டு பேர் கெட்டு போயிடும்ன்ற இது கிடையாது ஓகே ஆக்சுவலி வந்து நம்ம சொல்ல வரதே என்னென்னா இல்லை மூணு டைமெண்ட்ஸ் நான் நீங்கள் யோசிச்சோம் நண்பனுக்காகவான்றதும் யோசிச்சோம் நண்பனுக்காகனா நண்பர் மேலே கோவம் இருக்குது அண்ணன் சொல்லுவார் கே நான் கேஸ் கொடுக்கல நீங்கள் கிளம்ப நான் பார்த்துப்பேன் ஆ அவனை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்றதா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அண்ணன் எங்கேயும் வரல இன்கேஸ் நேரில் இப்போ அவங்களுக்குள்ளே என்ன விஷயங்கள் போயிட்டுருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் வடிவல் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் மூணு விஷயமா பார்க்கப்படுது பொண்ணோட பேர் கெட்டு போயிடும் நண்பனை நான் வந்து நான் நான் பார்த்துக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை நான் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அவனை அப்படின்றதா இருக்கட்டும் இன்னொன்று தன்னோட வேலையா ஆக்சுவலி அந்த இடத்துல வந்து இவர் வந்து ஃப்ரெண்டு வந்து இப்படி பண்ணிட்டான் வடிவல் வந்து என்ன நினச்சிக்கிட்டாருனா ஃப்ரெண்டு இப்படி பண்ணிட்டான் இவனை வந்து இனி இவன் வாழ்க்கையில் நம்ம முடிச்சிடக்கூடாது இப்போ இந்த கேஸை போட்டு இது பின்னாடி இவன் மேலே திரும்ப திரும்ப போய் மூஞ்சி பார்க்கவே கூடாது எனக்கு இப்போவே வந்து இது கேஸ் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வீட்லேயே சொல்லியிருந்துருப்பாங்க ஆனால் என்ன இருந்தாலும் இவன் தான் போலீஸ் இவன் எடுக்கிற டெசிஷன் தான் ஆமாம் இவன் வந்து டிஎஸ்பிகிட்ட பேசி எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த எனக்கு இவன் வாழ்க்கையிலும் மூஞ்சிலையும் முழிக்க வேண்டாம் அந்த மாதிரி ஒரு டெசிஷன் எடுத்து தான் அவன் வரான் வந்துட்டு வந்து இந்த கேஸ் வேண்டாம் மேடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு போகிறோம் ஆனால் அதுக்கப்புறமா தான் தெரிய வருது இருக்கட்டும் <laughs> 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 அது வேணாவனா இது எப்படி நினைச்சு நம்மளை கேட்பானுங்க அப்படின்னு அதான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒட்டுமொத்த படைப்பும் கேள்விகளுக்கான இல்லை பல கேள்விகளுக்கான பதிலாகவும் இருந்துச்சு அத கேள்விகளா சில பேர் வச்ச கேள்விகளை உங்க முன்னாடி வச்சு நீங்க நினைங்க டே எல்லாம் அருந்தண்ட கேள்றா ஏண்டா ஏண்ட கேக்குறீங்க அப்படின்ட்டு மியூசிக்கும் உங்களுக்கும் என்னங்க ஒரு கனெக்ட் அந்த பன்னியாரம் பத்மணியில இருந்து நான் ஆரம்பிச்சேன் உங்க டீமுக்கே நான் கேட்கறேன் ஏன்னா இதுல இந்த பாட்டு இவ்வளவு வைரலாகுன்றத எதிர்பார்த்தீங்களா இல்லை சத்தியமாக இல்லை என்னென்னா இப்போது ஒரு ஒரு ஒன் வீக் பிஃபோர் வந்து அண்ணன் நானும் போயிட்டுருக்கோம் அப்போ போயிட்டுருக்கும் போது என்ட்ட சொல்லி இது பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த உனக்கு தான் வந்து ஏன்டா இவ்வளோ ஹிட் ஆகல ஏன்னா கண்கள் ஏதோ வந்து ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ் பிஃபோர் இந்த ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகி ஃபியூ டேஸில் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் கண்கள் ஏதோ கூட நல்லா ஹிட் ஆகிடுச்சு இந்த உனக்கு தான் வந்து ஆக்சுவலி நல்ல சாங் ஹிட் ஆகல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆக்சுவலி எனக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப சோல்ஃபுல்லாக பிடிச்ச சாங் அது உனக்கு எனக்கு எங்களுக்கு எங்கள் டீமுக்கே கண்கள் ஏதோ அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆனால் அதை விட ரொம்ப சோல்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி இது தெரில எதில் நம்ம ரிலீஸ் பண்ண டைம் தப்பா இல்லை என்ன இல்லை சரியாக ரீச் ஆகலையா இல்லை நம்ம படத்தில் ப்ளேஸ் பண்ணாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பேசிட்டு போயிட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ டேஸ் கழித்து பார்த்தா யாரை பார்த்தாலும் எங்கே பார்த்தாலும் ஃபுல்லாக வைரல் ஆகிட்டுருக்கு அவங்க என்ன யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு நாங்கள் என்ன ஓகே நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம் அந்த சாங்கில் ஏன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் படத்துக்கு இதை பண்ணக்கூடாது நம்ம நல்லா இருக்குன்னு நம்புகிறோம் அது சரியாக போய் மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகலைன்னா அப்போ நம்மள்ட்ட ஏதோ தப்பு இருக்குது வேறு மாதிரி பண்ணலாமான்லாம் பேசிட்டு போயிட்டு இருந்தோம் பார்த்தா ஒரு டூ டே ஐ திங்க் ஒன் ஒன் டேலே தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ரிசல்ட்டு யாரை பார்த்தாலும் எங்கே பார்த்தாலும் உனக்கு தான் உனக்கு தான் உனக்கு தான் நீ இன்ஸ்டாகிராம் ஓப்பன் பண்ணாலே ஃபுல்லாக அதுதான் போய்கிட்டு இருக்குது இல்லை ரீக்ரியேட்டும் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆமாம் ஆமாம் சந்தோஷ் நாராயணன்றது இந்த மாதிரியான ஒரு படைப்பும் வாங்கலாம் இப்படியும் வேலை வாங்கலான்றது எப்படிங்க அது அதுதான் சொல்கிறேன் இந்த டீமுக்கு பன்னியாரம் பத்து மணிலேருந்து ஒரு மியூசிக் இருக்குது ஏன்னா அதுலேயுமே அந்த அந்த ஒரு மாட்டேஜி ஷார்ட்ஸ் காட்டி அந்த பாட்டு பின்னாடி வரப்ப அதுவும் வேற லெவலில் இருக்கும்
ஆனால் இந்த சித்தா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மட்டும் இல்லை அதில் இருக்க நடித்தவங்களும் சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா நிமிஷமும் சொல்லியிருப்பாங்க தமிழை நான் செலக்டிவாக ஏன் படம் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு நான் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் யாராவது கேட்டாலும் கூட என்ன படம் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த படம் அவங்க பார்க்குறப்ப ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் தான் அப்படி தான் ஒவ்வொரு படைப்பும் அருண்குமார் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ஹீரோயினை நம்ம ஏன் பிளேஸ் பண்ணணும்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஏன் எதனால ஏன்னா சித்தார்த் வந்துட்டாரு ஏன்னா நீங்களும் அவருக்காக படம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம டீமும் முடிவு பண்ணிட்டீங்க இவங்கள எதனால செலக்ட் பண்ணுங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு எழுதும் போதே வந்து யுனானிமஸாக வந்து இந்த கேரக்டருக்கு வந்து இவங்க இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது ஒரு டூ த்ரீ சப்போஸ் இவங்களுக்கு டேட் மிஸ் ஆச்சுன்னா வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வேறு ஆப்ஷன் இருந்தது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு இதில் நிமிஷம் அவங்க தான் இருந்தாங்க அது போய் இவங்க நாம் பேசுகிறப்பயுமே ஏன்னா நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நிமிஷாவோட படங்கள்லாம் நிறைய பார்த்துருந்தோம் அவங்க ஓகே கிரேட் இன் கிச்சனாக இருக்கட்டும் நைட்டு அதிலலாம் வந்து சோலான்னு ஒரு படம் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அந்த அந்த படம்லாம் வந்து ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கும் இவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பண்ண இப்போ பர்ஃபார்மர் வந்து நம்ம படத்தில் வர்றது வந்து இது பயங்கரமாக எலிவேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் நம்பணும் அது போய் ஃபஸ்ட்டு சொன்னப்போ சித்தார்த் சாரும் அதான் சொல்லியிருந்திருக்காரு இவங்க போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பேசினாங்க அவங்களும் அவைலபிளாக இருக்காங்க ஸ்கிரிப்ட் கேட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு போல் ஓகே திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் ஃபிலிம் ஐம் டூயிங் இட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்களாம் அதுதான் அவங்கள்ட்ட எந்த இன்டர்வியூலும் கேட்குறப்ப தமிழில் வந்த படங்கள்லேயே உங்களுக்கு எது சித்தா டிரெக்டர் அருண் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ கணக்குக்குன்னு படம் பண்ணாமல் பிஸ்னஸ் நம்பருக்குன்னு படம் பண்ணாமல் கதைக்காகவும் கண்டென்ட்டுக்காகவும் படம் பண்ணக்கூடிய லிஸ்டில் அருண் எப்போயோ இணைஞ்சிட்டாரு இதுலேயும் அது தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்ததும் நாங்கள் கேட்டது ஆகணும் பிரம்மாண்டமாக தயாராகிட்டு இருக்க சியான் சிக்ஸ்டி டூ எந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருக்கு என்ன எதிர்பார்க்கலாம் நாங்கள் அது ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் இப்போ தான் போயிட்டு இருக்கு இட் இஸ் டூ ஏர்லி பற்றி பேச மார்ச் மாதிரி ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் அது அவங்க தான் சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா சித்தார்த் அவர் நான் அவர்கிட்ட கேட்குறப்பயுமே அதுதான் அவருக்கான தீனி இந்த படம் கொடுத்துருச்சு விக்ரமுக்கான தீனி எங்கே இருக்குது அப்படின்றத எல்லா டேரக்டர்ஸும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு இவர் சேர்றப்ப கண்டிப்பாக இதை விட பயங்கரமாக தான் இருக்க போகுது ஸோ பொலிட்டிக்கல் சட்டையரா அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கலாமா இல்லை சோசியல் மெசேஜ் அந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் சட்டையர் இல்லை கண்டிப்பாக இந்த படம் மாதிரி இல்லாமல் வேற ஒரு படம் மாதிரி தான் இருக்கும் லைக் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது வேற இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் பனியாறு பத்து மணி ஒரு மாதிரி கொடுக்குறீங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அது இருக்கும் அது என்ன மாதிரி ஜான்ற அது என்னென்னலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பேசினா தான் ஆமாம் ஆமாம் எல்லாரோட இன்னொரு கேள்வியோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் இன்னும் அந்த முடிவுக்கு அதாவது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு முடிவு கிடைக்கல வில்லன் தான் இறந்தாரான்றது எங்களுக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஷன் கிடைக்கல வடிவலும் அதே போஸ்டிங்கில் தான் இருக்கார் ஈஸும் இருந்துக்கிட்டு இருக்கார் அவர் சொல்லுவார் ஹீரோயின்ட்டு கூட யாருன்னு சொல்லு நான் போய் கொண்டு போய் அவன் செத்துட்டான்டா அப்படின்ற மாதிரி எங்கேயுமே எண்டு இல்லாமல் இருக்கு டூவை நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாமா டூ கேட்குறாங்களா ஆ அதுக்கு ஒரு சில பேர் கேட்டாங்க ஆனால் இது டூ இருக்குமான்லாம் எனக்கு தெரியல ஐ மீன் எனக்கு தெரியல ஆனால் இதுக்கான ஓப்பன் எண்டிங்காக இருக்குல்ல ஆனால் அதுதான் வந்து ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுது இப்போ நீங்கள் ஒரு 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 பிரச்சனைக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வந்து படத்தில் கொடுத்துடலாம் ரியாலிட்டியில் அது கிடையாது இப்போ ஒருத்தன் வந்து கொண்டுட்டா அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடுமானா கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அவங்களும் போய் அவ்வளோ பேரும் போய் கொல்ல முடியாது உங்களை போய் பிடிச்சி நம்ம நம்மளை எப்படி மாற்றிட்டு போகிறோம் அப்படின்றது தான் இதுக்கு முடிவாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இது ஓப்பன் எண்டிங்காக இருக்கிறது தான் வந்து ரியாலிட்டி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் டூ இருக்குமான்னு தெரில எனக்கு தெரில ஓகே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்களோட பெற்றோர்கள் கவனமாக இருந்தாலே இது கிட்டத்தட்ட ஆமாம் 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 பெற்றோர்கள் வந்து அவங்க குழந்தைங்க இது வந்து ஜெண்டர் பேஸ்டே கிடையாது ஆண் குழந்த பெண் குழந்த ரெண்டு பேரையுமே வந்து எஜுகேட் பண்ணி நல்லபடியாக வளர்த்தா மொபைல் ஃபோன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொடுக்காம கம்மியாக கொடுத்து ப்ராப்பராக வளர்த்தாலே எஜுகேட் பண்ணி வளர்த்தாலே போதும் அந்த குழந்தை எது நடந்தாலும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் அவங்க ஃபஸ்ட்டு லிசன் பண்ணணும் அந்த குழந்தைக்கு எது இருந்தாலும் சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாலே போதும்னு நினைக்கிறேன் நான் அதான் சொல்கிறேன் அண்ணன் மட்டும் மெச்சூர் இல்லை நீங்களும் பயங்கர மெச்சூரிட்டியாக தான் இருக்கீங்க டீமே அப்படி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அண்ணனோட சேர்த்து டீமே மீட் பண்ணணும் நாங்கள் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணணும் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் தேங்க்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க ச